السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ نحمد زبان کھلے پڑن آؤ محمد وعلى آل محمد كما سليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محان الله رب العالمين الدرباري أمر الله كوتي شكر من سجود بشكرسي جني دعا كوري مهرباني كوري رمضان ماش أما در كدان كورتشن أما در شوبهجو أمر رمضان كبيتشي গত রমজান থেকে পর্যন্ত এই পৃথিবীর লক্ষ কোটি কোটি মানুষ দুনিয়া থেকে বিদায় হয়ে গেছে আল্লাহ পাক আমাদেরকে ভালো রাখছেন সুস্থ রাখছেন হায়াতে রেখেছেন এই জন্য সেই মহান মনিবের দরবারে আলিশানে শকর গোজার হচ্ছে আমরা সকলে পড়ছি আলহামদুলিল্লাহ طيبا مباركا فيه قرآن مجيد جي آيات الفتر الله سبحانه وتعالى رمضان رجاء فرز الغشنة ديسن 
সেখান থেকে তালাবাদ করেছি এর আলোকে কিছু কথা আলোচনা করব সাথে সাথে রমাদানের কিছু মাসাইল যেগুলি আমাদের জানা এখন তো প্রয়োজন সেগুলি আলোচনা করার ইচ্ছা পোষণ করেছি অবা তৌফিক ইল্লা বিল্লা আল্লাহ রব্বুল আলমিন যেন দয়া করে আমাদেরকে তৌফিক এনায়ত করেন সকলে পড়িয়া আবি সুরায় বকারা এক শত তিরাশি নম্বর আয়াতের ভিতরে রব্বে খারিম তিনি বলতেছেন ইয়া আজ্জু হাল্লা দিন আ মানু কুতিবা আলেই কুমসিয়াম হে ইমানদারেরা তোমাদের উপরে সমকে রোজাকে কুতিবা আই ফুরিদা ফরজ করা হয়েছে অবধারিত করা হয়েছে কেমা কুতিবা আলাল্লা দিন আমিং কবলি কোন যেভাবে তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপরেও ফরজ করা হয়েছিল যেন তোমরা খোদাভীর হতে পারো পরহেজগার হতে পারো আল্লাহকে প্রকৃত অর্থে ভয় করতে পারো মোত্তা কি হতে পারো এই আয়াতের ভিতরে আমরা একটু গভীর দৃষ্টি দিয়ে লক্ষ্য করলে দেখতে পাই রব্বে গরিম আমাদেরকে বড় আদর করে ডাকছেন এগারো মাস পরে একটি মাস সারাদিন উপোস থাকা যৌন চার ফাহেসা সমস্ত পানাহার থেকে বিরত থাকা সারা দিন সবার জন্য সহজ হবে না সকলের জন্য সহজ নাও হতে পারে সেই জন্য আল্লাহ সোভানা হুয়া তালা প্রথমে আদর করে ডাকলেন মহব্বত করে ডাকলেন অনেক কঠিন ব্যাপারও একটু ভালোবাসা দিয়ে যদি কাউকে দায়িত্ব দেওয়া যায় দেখা যায় এই মহব্বত ভালোবাসার কারণেও কঠিন ব্যাপারটা সহজ হয়ে যায় কঠিন ব্যাপারটা সহজ হয়ে যায় রব্বে খেরিম প্রথমে ডাকলেন ইয়া ও ইমানদারেরা এর সরাসরি অর্থ আয়াতের শাব্দিক অর্থ হয় ইমানদারেরা কিন্তু অভ্যন্তরীণ আরেকটি অর্থ আছে ইমানদারদের বন্ধুকে তাহলে আমরা যদি এখানে এই কথাও বলি রব্বে খেরি মহব্বত করে আমাদেরকে বলতেছেন হে আমার বন্ধুরা হে আমার ইমানদারেরা বন্ধুর কাজ বন্ধুর জন্য কঠিন হয় না অনেক কঠিন কাজ বন্ধুর জন্য সহজ হয়ে যায় যদি থাকে বন্ধুর মন গাং পার হইতে কত ঘন একটা প্রবাদ আছে বন্ধু হলো মাঝি নৌকার ভিতরে জায়গা নাই এখন নৌকা ছেড়ে দিবে হঠাৎ করে বন্ধু এসে দাঁড়িয়ে গেছে আমারে পার করো নৌকায় জায়গা নাই যদি থাকে বন্ধুর মন গাং পার হইতে কত ঘন বন্ধু এসে দাঁড়াইছে বন্ধু যেমনই হোক নৌকার ভিতরে জায়গা করেই দিবে আর যদি নৌকায় হাজারো জায়গা থাকে মনে যদি জায়গা না হয় তাহলে নৌকায়ও জায়গা হবে না সালমরত হাজরিন আল্লাহ সোহানা হুয়া তালা আমাদেরকে প্রথমে আদর করে মহব্বত করে ডাক দিলেন কারণ দায়িত্বটা কিন্তু কঠিন দায়িত্বটা কঠিন একটি মাস সিয়াম সাধনা হালাল স্ত্রী যার কাছে হাজার বার আপনার যাওয়া বৈধ আপনি সিয়াম অবস্থায় সিয়াম রত অবস্থায় তার কাছে মনের অনেক বৈধ কামনা বাসনা পূরণ করতে পারবেন না খুদা লাগছে খেতে পারবেন না আপনি ইচ্ছা করলে যা তা করতে পারবেন না এই এগারো মাসের অভ্যাসটা এক মাসে বন্ধ রাখা লাগবে কঠিন একটা ব্যাপার রব্বে করিম প্রথমেই বললেন আমার বন্ধুরা অর্থাৎ প্রথমে মহব্বতের ডাক দিয়ে বড় দায়িত্ব ধরিয়ে দিলেন সোহান এরপরে আর এক দফা আল্লাহ পাক সহজ করলেন তোমাদের উপরে সিয়ামকে ফরজ করা হয়েছে রোজাকে ফরজ করা হয়েছে কেমা কুতি বা আলাল্লা দিন আমিং কবলি কুম তোমরা ভয় পেও না তোমরা আতঙ্কগ্রস্ত হয়ো না এই রোজা কেবলমাত্র তোমাদের জন্য ফরজ করা হয়েছে নতুন তা নয় তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপরেও ফরজ করেছিলাম অর্থাৎ তোমাদের সাথে তারাও আছে একা তোমাদেরকে দায়িত্ব দিই নাই সোহান 
মাথায় যদি খুব বেশি ব্যথা হয় কোন ডাক্তার ঔষধে কাজ না হয় মরে গেলাম ছটফট করতেছে বাঁচাও আমারে এই লোকটারে নিয়ে গিয়ে পঙ্গু হাসপাতালে ছেড়ে দেন ও যখন বেডে শুয়ে শুয়ে দেখবে চতুর্দিকে আরো বহু লোক আছে আমার তো মাথা ব্যথা আর একবার স্যার অ্যাক্সিডেন্ট করে মাথার অর্ধেক শেষ আর একজনের হাত নাই পাও নাই এত অসুস্থ আমার চতুর্দিকে আরো লোক এ বেটার মাথা ব্যথা অর্ধেক ভালো হয়ে যাবে কারণ রুগী আমি একা না পাশে আরো রুগী আরো রব্বদার আমিন বলতেছেন এই দায়িত্ব কেবলমাত্র শুধু তোমাদেরকে দেওয়া হয় নাই তোমাদের পূর্ববর্তী সমস্ত নবীর সমস্ত মধ্যের উপরে কোন না কোনো ভাবে সমকে রোজাকে বাধ্যতামূলক ছিল এই দায়িত্ব তারাও পালন করেছে কাজেই একা তোমরা দায়িত্বশীল নাও আল্লাহ পাক পূর্বের উম্মদের দৃষ্টান্ত দিয়ে আমাদেরকে আরেকটু সহজ করলেন সোভান আল্লাহ এরপর সহজ করে দিলেন আমার বন্ধুগণ দায়িত্ব যত বড় হোক না কেন কাজটা যত কঠিন হোক না কেন পুরস্কারটা যদি বড় হয় অনেক কষ্টের কাজ মানুষের জন্য সহজ হয়ে যায় কাউকে যদি বলা হয় তুমি সারাদিন পাঁচ ঘন্টা কাঠ ফাটা রোদের ভিতরে দাঁড়িয়ে থাকবে সে বলবে আমি তো পাঁচ ঘন্টা কেন আমি তো পনেরো মিনিটও থাকতে পারবো না এসির ভিতরে থাকা লোক আমি এয়ার কন্ডিশনের ভিতরে থাকা লোক আমি আমি পারা যাব পাঁচ ঘন্টা কঠিন কাঠ ফাটা রোদে দাঁড়িয়ে থাকতে পারবো না যদি তারে বলা হয় বেটা প্রতি ঘন্টায় দশ হাজার টাকা পাঁচ ঘন্টা পরে নগদ পেমেন্ট তোর হাতে চলে যাবে সে বলবে আরো এক ঘন্টা বাড়ায় দেন ছয় ঘন্টা আরো দশ হাজার বাড়ায় দেন ছয় ঘন্টা থাকতে পারবো কোন আপত্তি নাই পুরস্কারটা যদি বেশি হয় কঠিন কাজ সহজ হয়ে যায় ঠিক কিনা এই যে এভারেস্টে যারা ওঠে চোড়ায় এভারেস্টের চোড়ায় উঠতে গিয়ে পৃথিবীর বহু মানুষ মারা গেছে আচ্ছা এভারেস্টে উঠতে পারলে কি জান না তো অজীব হয়ে যাই বলেন না এই যে গিনেস বুকে নাম উঠানোর জন্য সারা পৃথিবীর মানুষের বাহাবা পাবার জন্য কোন কোম্পানির পুরস্কার পাবার জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করে জীবনকে বাজি রেখে পৃথিবীর সর্বোচ্চ চোড়া এভারেস্টে উঠে যায় এই পুরস্কারের আশায় হয় বাঁচবো না মরবো খবর নাই এত কঠিন কাজটাও সে কষ্ট সাধ্য করে কমপ্লিট করে তার নামটা গিনেস বুকে উঠবে হয়তো বা বড় বড় পুরস্কার পাবে তাইলে কঠিন কাজও পুরস্কার যদি বড় থাকে সহজ হয়ে যায় ঠিক না এতে গত কয়েকদিন আগে দু চার দিন আগের খবর কোন দেশে জানি এক হাল্লার বান্দা মরিচের হাউজের ভিতরে একেবারে লাল মরিচের হাউজের ভিতরে ঘন্টার পর ঘন্টা সাতার কাটছে দুই আড়াই লিটার মরিচ মিশানো ওই লাল পানি খাইছে নামটা উঠবে গিনেস বুকে নামটা উঠবে মরিচের গোড়া মেশানো পানি গিনেস বুকে নাম ওঠানোর জন্য সম্মানত ভাইরা গিনেস বুকে নাম ওঠানোর দাম মুমিনদের কাছে বেশি নাকি জান্নাতের খাতায় নাম ওঠানোর দাম বেশি রব্বদ রামিন বলতেছেন একটি মার দিনের বেলা সিয়াম সাধনা তোমাদের করা লাগবে পালন করা লাগবে পুরস্কারটা ভালো করে শোনো যদি তোমরা একটি মার সিয়াম সাধনা করতে পারো আমি রবের জন্য কষ্ট সহ্য করতে পারো আমি তোমাদেরকে মুত্তাকি বানাবো আমি তোমাদেরকে খোদা ভিরু বানাবো আমি তোমাদেরকে আমার বন্ধু বানাবো আর যদি মুত্তাকি হতে পারো অমন জান্নাতান আমি আল্লাহকে দুনিয়ার বুকে যারা ভয় করবে আমি রব্বল রাবিডের ভয়ে সমস্ত গোনাগুলি পরিত্যাগ করবে আমাকে খুশি করবে আমি আমার মোত্তাকি বান্দাদের জন্য একটি নয় আমি তাদের জন্য ডাবল জান্নাতের ব্যবস্থা করে রাখবো আমার বন্ধুগণ আল্লাহ পাক প্রথমে আদর করে ডাকলেন এরপরে 
তিনি আমাদেরকে পূর্ববর্তী উম্মতদের কথা বললেন রোজা কেবল মাত্র তোমরা রাখতেছ না তারা ওই সিয়াম পালন করেছে তিন নম্বরে মস্তমরাক মহান পুরস্কারের ঘোষণা তিনি দিলেন তোমরা সিয়াম পালন করতে পারলে প্রধানমন্ত্রী প্রেসিডেন্ট পৃথিবীর কোন সুপার পাওয়ারের বন্ধু হবে না আমি আরসের মালিক আল্লাহ স্বয়ং তোমাদের বন্ধু হয়ে যাব আরো জোরে বলেন সৌহান আল্লাহ আমার বন্ধুগণ এই ক্ষমার মৌসুমে এই নাজাতের মৌসুমে জান্নাত লাভের মৌসুমে যদি কেউ আল্লাহ পাকের জান্নাত ক্রয় করতে না পারে ওর মতো হতভাগা কপাল পোড়া আর কেউ হতে পারে না এখন মেগা সেল চলতেছে জান্নাতের অফার দিয়ে দিয়েছেন সোহান আল্লাহ বলেন আরো জোরে বলেন সোহান আল্লাহ তিরিশ দিন রমাদানের তিরিশ দিনের একটা চেক বই দিয়ে দেওয়া হয়েছে আমাদের হাতে কয়টা পার হয়ে গেছে আর জোরে বলেন তিরিশ দিনের একটা চেক আমাদেরকে দিয়ে দেওয়া হয়েছে রব্বদ রবিন রমাদান নামক একটা চেক বই আমাদেরকে দিয়ে দিলেন এই চেকের পাতা হলো তিরিশটা যার যত খুশি তোম রঙ্ক লাগায় না এই যে তিন দিন পার হয়ে গেছে কারো হয়তো শেখ বইয়ের পাতায় কিছুই লেখা হয় নাই কেউ হয়তো অল্প কিছু নেকি লাগাইছে কেউ হয়তো অনেক বেশি নেকি লাগাই দিছে সম্মানিত ভাইয়ের আমার রমাদান পার হয়ে গেলে চেক বইটা নিয়ে নেওয়া হবে আর ওখানে অঙ্ক বসানোর মতো কোন সুযোগ থাকবে না তারাবির মাধ্যমে সেহেরির মাধ্যমে ইফতারির মাধ্যমে নফল ইবাদতের মাধ্যমে সিয়ামের মাধ্যমে যারা চেক বইটা পূর্ণ করে দিতে পারবে রাবিন বলেন আমি আল্লাহ তাদের জন্য আমার জান্নাত অবধারিত করে দিব চেক বই ব্লাউন একেবারে খালি আপনি কত বসাবেন এখন আপনার বিবেচনায় রেখে দিলাম তিরিশ দিন রমদান নামক চেক বইটা আমাদের কাছে তিন দিন পার হয়ে গেছে এখনো সাতাশ দিন অথবা ছাব্বিশ দিন আমাদের সামনে বাকি আছে এখন আপনি কত বসাবেন তাহাজের মাধ্যমে তাসবির মাধ্যমে জিকিরের মাধ্যমে তারাবির মাধ্যমে চেকের পাতায় কত নেকির অঙ্ক বসাবেন এটা আপনার হাতে কাজে অবহেলায় চেক বই খালি ফেরত দেওয়া যাবে ভাইয়ের আমার একটি মাস এগারো মাস পরে একটি মাস হলো রমাদন এক বুজুর্গ বলতেছেন আল্লাহ মা জুলফিকার আহমদ নাকি একজন বড় আলেম তিনি তিনি বলতেছেন রমাদান মাস হলো ইউসুফ আলহি সালামের মতো তিনি দৃষ্টান্ত দিলেন ইউসুফ আলহি সালাম তারা ছিলেন বারো ভাই উনি এক আরো এগারো জন আপন দুই ভাই আর অন্য অন্য মায়ের গর্বের থেকে দশ জন মোট হলো বারো ভাই অন্যায় করলো বিচার করলো অন্য অন্য ভাইরা পাপ করলো কিন্তু ক্ষমা করে দিলেন মাফ করে দিলেন একটি মাস রমাদন মাস আল্লাহর কোন বান্দারা যদি নেক আমল করতে পারে আল্লাহকে খুশি করতে পারে একটি মাসের কারণে আল্লাহ পাক বাকি এগারো মাস বান্দার গোনাকে মাফ করে দিবে নবীজি বলতেছেন মন কমানিসাবন গুফির লাহু মা তকদ্দম মিং দম্বি যে ব্যক্তি রসুল বলতেছেন রমাদান মোবারকে যে ব্যক্তি রোজা রাখবে রোজা রাখবে আল্লাহ সোভানাহুয়াতেছি সোভে সাদি কি উঠতেছি সাহারি খাচ্ছি রোজার নিয়ত দরকার নাই ওই নিয়ত মানে নাওয়াই তুয়ান আসুম্মা গদাম এই বলা লাগবে তা না মনের সংকল্প থাকতে হবে আমি রমজান মাসের ফরজ রোজা রাখবো মনে মনে এই সংকল্প থাকতে হবে এক ব্যক্তি মনে করেন রাতের বেলা কিছু খাই নাই সারাদিন কিছু খাই নাই স্ত্রীর কাছেও যাই নাই কিন্তু ওর রোজারও কোনো নিয়ত নাই এমনি খাই নাই ও কিছু পাবে 
রমজানে রোজার জন্য মনের সংকল্প থাকতে হবে আর নিয়তটা হলো কাসদুল কাল হৃদয়ের সংকল্প মনের ইচ্ছা মুখে বলাটা মুস্তাহাব কেউ যদি নাওয়াই তুয়ান আসুম বা গদাম মিং শাহরি রমাদান নাও বলে অন্তরে আসে তা রোজা হয়ে যাবে ইনসাব সলিমুদ্দি যাবে মেয়ের বাড়িতে মুন্সিগঞ্জ হঠাৎ করে মিরপুর দশ নম্বর ফায়ার সার্ভিসের কোনায় দেখা জিজ্ঞেস করলেন ভাইজান কোথায় রওনা হলেন উনি জবাব দিচ্ছেন নিয়ত করছি মেয়ের বাড়ি যাব কার বাড়ি নিয়ত কি ফায়ার সার্ভিসের এই কোনায় এসে শুরু করছে না বাড়িতে যখন বাইরে এসছে জি বাড়ির থেকে যখন বের হয়েছে তখনই নিয়ত হয়ে গেছে কাজেই এতটুক তো থাকতে হবে আপনি সুভে সাদিকে উঠছেন আপনার মনের ভিতরে অবশ্যই নিয়ত হয়ে গেছে এবং এটা হইতেই হবে তা না হলে রোজা শুদ্ধ হবে না এখন মুখে না বললেও অন্তরেরটাই নিয়তের জন্য যথেষ্ট কেউ যদি মুখে উচ্চারণ করে এটা মুস্তাহাব আর উত্তম হবে অসুবিধার কোনো ব্যাপার নাই সরমর তো হাজিরিন এখন রসুল বলতেছেন মান সমান ইমান ইমানি চেতনা নিয়ে সবের আশায় কেউ যদি আল্লাহ পাকের খুশির জন্য শ্যাম সাধনা রোজা পালন করে গুফির আল্লাহ মা তকিং দম্বি তার পূর্বের সমস্ত গোনাকে আল্লাহ মাফ করে দিবে জোরে আওয়াজ দিয়ে বলুন সোহন আল্লাহ কাজেই দিনের বেলা রোজা কেউ নষ্ট করব না কেউ ভাঙব না ইনসা যদি কেউ এমন থাকেন নামাজ পড়তে আসছেন বটে কিন্তু দিনের বেলা ওই কালো বোরকায় ঢাকা সার দোকানে গিয়ে ঘুপটি মেরে সায়ের কাবে সুমুখ মারে আপনি সাবধান হয়ে যা আপনার জন্য বড় ভয়ঙ্কর দুঃসংবাদ আছে যারা খাওয়াইতেছে তাদের জন্য বড় ভয়ঙ্কর দুঃসংবাদ আছে ও তো রোজা রাখলই না পাপ করল রমদান মাসে রোজার মর্যাদাকে ক্ষুণ্ণ করলো অবমাননা করলো তার জন্য বড় দুর্ভাগ্যের বিষয় কঠিন অবস্থা হবে তার সম্মানিত ভাইরা নবীজি আর একটি হাদিসের ভিতরে বলেন নাসাই শরীফ প্রথম খন্ড দুইশো উনচল্লিশ নম্বর পৃষ্ঠা হাদিস নম্বর দুই শত একুশ নাসাই শরীফ দ্বিতীয় খন্ড দুইশো একুশ নম্বর হাদিস ইন্লাহরদা সিয়ামা রমদান নিশ্চয় আল্লাহ রব্বন আমিন রমদানের সমকে রমদানের রোজাকে